নমস্কার স্বাগত জানাই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত অনুষ্ঠানে অতুল প্রসাদ সেন বলেছিলেন নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান ভারতবর্ষের বিবিধের মাঝে এই অটুট ঐক্যকে উদযাপন করার জন্যই ভারত সরকারের অন্যতম উদ্যোগ এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কি গুরুত্ব কি উদ্দেশ্য বা কি লক্ষ্য রয়েছে তা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই তাই আজকে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী অরুণোদয় সাহা নমস্কার অরুণোদয় বাবু আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই অনুষ্ঠান এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং এই যে উদ্যোগ রয়েছে প্রথমেই যে প্রশ্নটা আমাদের মাথায় আসে বে যে প্রশ্নটা আমরা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এর যে গুরুত্ব বা লক্ষ্য রয়েছে ভারতবর্ষের উন্নতি কল্পে বা ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যর যে উদযাপনটা রয়েছে তার গুরুত্ব কি বা তার লক্ষ্যটা কি না এটা হলো ভারতবর্ষ তো বিরাট এটা দেশ না বলে মহাদেশ বলা উচিত এত বড় আর কি তার মধ্যে অনেক প্রদেশ আছে ভিন্ন ভাষাভাষী লোকজনরা রয়েছে এই যে ভারতবর্ষ এখন যে কাঙ্ক্ষিত যে উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল হয়ে উঠতে পারেনি অতীত থেকে আমরা জানতে পেরেছি কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে আমি আলোচনার মধ্যে আমি বলবো আমি মূলত অর্থনীতির ছাত্র আমার মাথায় আছে এগুলো তা আমাদের এখন কি করতে হবে যেহেতু আমরা অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এতকাল চলতে পারিনি এখন আমাদেরকে বিশেষ করে যত্ন নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি মাধ্যমে এবং অন্যান্য উন্নয়ন শিল্প সংস্কৃতি সবের মাধ্যমে আমাকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে দেশকে এবং একটাই ভারত এই ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত হতে হবে তুমি হয়তো জানবে আমরা ত্রিপুরাতে আছি আমরা এই কথাটাও কিন্তু আজকাল বলছি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ওই যদি ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ হয় অন্যান্য যে প্রদেশগুলো শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে ভারত শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে সমস্ত যোগ করে আর কি তা মূলত আজকের আলোচনার যে বিষয়বস্তু সেটা হলো এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত তো তার গুরুত্বটা এই জন্য যে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই এগুচ্ছে কিন্তু আমরাও এগুচ্ছি আমরাও এগুচ্ছি না তা নয় কিন্তু যেই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আমাদের এগোবার কথা উন্নয়নের শরিক হওয়ার কথা সেটা করে উঠতে এখনও পর্যন্ত আমরা পেরে উঠছি না তার আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে সম্পদ আছে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে মানবিক সম্পদ আছে সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি খুব অচিরেই খুব কম সময়ের মধ্যেই আমরা শ্রেষ্ঠ ভারত হতে পারবো তো গুরুত্ব যদি এটা হয়ে থাকে তার লক্ষ্যটা কি আমরা জানতে চাই এই শ্রেষ্ঠ ভারতের না এখন অনেকগুলো দিক আছে আমরা শ্রেষ্ঠ হব কোন দিক দিয়ে হ্যাঁ সব কিছু মিলিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব হয়ে থাকে আর কি সাধারণত যেমন আমি বলি অলিম্পিক অলিম্পিকে তো আমরা যাই সেখানে সব দেশই যায় একটাতে আমরা এগিয়ে থাকি একটাতে পাই একটাতে পাই না মেডেল কিন্তু যোগ করে যে দেশ সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ পদক রৌপ্য পদক ব্রোঞ্জ পায় তাদেরকে আমরা শ্রেষ্ঠ খেলাধুলায় বলি ভারতবর্ষ কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে আর ত্রিপুরার কথা এলে পরে আমাদের দীপা কর্মকার যেটা ভাবাই যায় না অলিম্পিকে লাস্ট অলিম্পিকে অল্পের জন্য আমাদের খুব দুঃখ আফসোস যাই হোক আমরা চাইছি খেলাধুলা শিল্প সংস্কৃতি সব কিছুতে আমরা এগিয়ে আসব আর কি এই এটি এখনকার সময় আমাদের সামনে মূল লক্ষ্য একদম তো এই যে খেলাধুলার কথা উঠল বা এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা জানি যে এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের মধ্যে ত্রিপুরাকে বিহারের সঙ্গে রাখা হয়েছে এবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা ইউথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম প্রতি বছরই হচ্ছে বিহার থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসছে বা ত্রিপুরা থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিহারে যাচ্ছে এই যে ইউথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সেটা যে যুবক যুবতীদের মধ্যে যে ভাবধারা বা তাদের যে এক বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে সেটা কতটুকু কাজে আসবে বলে আপনার মনে হয় না শুরুর জন্য এটা ঠিক আছে এখন আরও আমি যতদূর জানি একটা প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের একটা সংযোগ করে দেওয়ার জন্য দুই প্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যুবক যুবতীরা ওই দেশে যাচ্ছে ওখানে থাকছে কিছুদিন থেকে তাদের শিল্প সংস্কৃতিকে রপ্ত করছে ফিরে আসছে এটা বিহার ত্রিপুরা নয় হয়তো ত্রিপুরা কয়েকদিন পরে মানে পরের বছর হয়তো কর্ণাটকে যাবে কর্ণাটকের ওরা আসবে মিজোরামে এরকম হচ্ছে আর কি এটা দরকার দরকার এই জন্য বলছি বিরাট দেশ ভারতবর্ষ আমরা 
এখনো এত যে বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে এখনো আমরা অনেক চিনি না জানি না ভারতবর্ষেরই একটা অঞ্চল ওইখানকার লোকজনদের সম্বন্ধে আমরা সম্মুখ ওয়াকি বহাল রই তো যার জন্য এই এই যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম যেটা ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে হচ্ছে এটা একটা পদ্ধতি শুধু তাই নয় আমরা খেলাধুলোতে আমি যা যতদূর আমার মনে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যখন আমি যুক্ত ছিলাম তখন সারা ভারতের ফুটবল ভলিবল হাডুডু এইসব খেলাগুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছিল এখন হচ্ছে না তাই তো হওয়া উচিত বা আমাদের অল ইন্ডিয়া যে মিটগুলো আমাদের ছেলে মেরা যায় এই তো কয়েকদিন আগে এখন এই তো ফুটবল হয়ে গেল নর্থ ইস্টের এখানে সারা রাজ্যে এই যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামগুলোর মানেটা কি মানেটা হলো যে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা কোথায় এগিয়ে আছে জেনে আমরা এগিয়ে যাব তারা কোথায় পিছিয়ে আছে তাদেরকে আমরা এগিয়ে নিয়ে আসবো এই যে পারস্পরিক কি বলবো সহযোগিতা সহানুভূতি এইসব জিনিসগুলোর জন্য এরকম এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা বিনিয়োগ বিনিময় আর কি এটা করা দরকার শিক্ষায় কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে বলে মনে হয় আপনার তাই তো হওয়া উচিত এই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় মানে কি এটা একটা স্থানিক ব্যাপার নয় আমরা তো জানি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী তো আছেই নর্থ ইস্টের অনেক ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে বা বাইরে থেকেও অন্যান্য রাজ্য থেকেও আসছে আর আমাদের ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা তো আমি তো পুনে যাই ব্যাঙ্গালোরে যাই কোথায় কোথায় যাই গিয়ে দেখতে পাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ওখানে পড়ছে এই যে ওরা গেল গিয়ে পড়লো আবার ফিরে এলো বা ওইখানেই রয়ে গেল এই যে মিলন হলো হ্যাঁ এই মিলনের মাধ্যমে আমাদের যে গুণগুলো আর কি যেগুলো আমাদের মধ্যে নেই অন্যদের মধ্যে আছে এগুলো আমরা আত্মস্থ করতে পারবো করে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারবো একদম আপনি প্রথমেই বলছিলেন যে আপনি ইকোনমিক্সের ছাত্র আপনি অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে বলতে চান অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে আমরা শুনবো এইটাই আমার আসল মানে মনে হয়েছে বিষয়টা এইভাবে দেখতে পারা যায় ভারতবর্ষে এখন একশো তিরিশ কোটি লোক আছে অনেকেই বলে আরে সর্বনাশ এত লোক এত লোক এটা কি আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম এই বেশি জনগণ অধিক জনগণ থাকাটা আশীর্বাদ না অভিশাপ আমরা তখন বলতাম যে এটা ভুল হয়েছে এত জনগণ থাকা ঠিক নয় এটা মানি কিন্তু অধিক থাকলে পরে তার সম্ভাবনাও অধিক হয় ভারতবর্ষে এখন একটা বড় ধরনের অ্যাডভান্টেজ এসেছে ভারতবর্ষে যে যে জনবিন্যাস তার মধ্যে যুবক যুবতীদের পরিমাণ সংখ্যা পৃথিবীর যে কোনো দেশের যুবক যুবতীদের চেয়ে বেশি আর তারাই হলো প্রোডাক্টিভ তো এই যে আমরা বলি পপুলেশন ডিভিডেন্ট লোক সংখ্যা বাড়লেই হবে না তার মধ্যে কর্মক্ষম সক্ষম এই ধরনের লোকজনের সংখ্যাটা কত ভারতবর্ষ পৃথিবীর আর কোথাও নেই আমি আরও উদাহরণ দিই জাপান জাপান তো খুব উন্নত দেশ কিন্তু জাপানের সর্বনাশ জাপানের সব যুবকদের চেয়ে বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশি এরা ভীষণ চিন্তিত ওদের মাইনেতে যা খরচ হয় পেনশানে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যায় ওরা লোকজন বেশি দিন বাঁচতে পারে তো খুশি হওয়ার কথা কিন্তু ওরা মনে অতটা খুশি হয়তো নয় কিন্তু আমাদের একটা সুযোগ এসেছে যেখানে আমাদের জনসংখ্যার মধ্যে এই ইউথ যুবক যুবতীদের সংখ্যা অনেক বেশি এই যে ডিভিডেন্টটা নিতে যদি আমরা পারি ঠিকঠাক মতো তাদেরকে যদি যে যেটাতে উৎকর্ষ আছে যার সেখানে যদি তাকে নিয়োগ করা যায় তাহলে আমরা যেটা বলছি এক্ষুনি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত হবি আমাদের আমি একটা সুন্দর এটা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম এখনও মনে আছে তবু আমি লিখে এনেছি যদি ভুলে না যাই এটা আমরা জানি মন্দ্রে তুমি কৃষিকাজ জানো না এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা এতদিন আমরা কি জানতাম জমিন বলতে এই মাটি জাতির জমি যেখানে ফসল হয় কিন্তু এইখানে রামপ্রসাদের যে ইয়েতে মানব জমিনের কথা বলা হয়েছে যেটা আমরা ইকোনমিক্স হিউম্যান ক্যাপিটাল বলি এখানে অডেল মানব জমিন আছে এমনিতে জায়গা টাগার মানে অতটা বেশি নেই কিন্তু মানব জমিন আছে মানব জমিনের মধ্যে চেষ্টা করলেই সোনা ফলবে এই তাইলেই ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ হবে ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ হবে ত্রিপুরাতে এত বেশি মানবিক সম্পদ হিউম্যান ক্যাপিটাল আছে খুব কম দেশে আছে ভারতবর্ষে এত আছে যে খুব কম দেশে আছে ঘটনাচক্রে এই অ্যাডভান্টেজটা আমরা পেয়ে গেছি মানব সম্পদকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আপনার মনে হয় না আপাতত আমার মনে হয় মানব সম্পদ যদি থেকে থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রযুক্তি টেকনোলজিকে যদি আমরা 
আমাদের করায়ত্ত করতে পারি তাহলে মানব সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং তাতে যে ধনসম্পদ হবে তার ফলে দেশটা এগিয়ে যাবে শ্রেষ্ঠ দেশ হবে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই মানব সম্পদ থাকলেই যে হয় না তার সঙ্গে প্রযুক্তিকও যে নিয়ে আসতে হয় এটা ছোট্ট উদাহরণ দেখাচ্ছি ইউপি উত্তরপ্রদেশ আমাদের আর জাপান আমরা দেখেছি ইউপির যে ভৌগোলিক যে আয়তন আর জাপানের আয়তন মোটামুটি সমান ইউপির লোক সংখ্যা আর জাপানের লোক সংখ্যা মোটামুটি সমান অথচ যদি অনেক অন্য দিকে দেখি ইউপি জাপানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে কারণ ইউপিতে এত জল জিস ডেসম গঙ্গা ব্যাহতি আচ্ছা ইউপিতে এত গাছ এত সম্পদ আছে তাহলে তো ধরে নিতে পারা যায় যে জাপান আর ইউপির মধ্যে দুটোই সমান ইউপিতে অধিক আছে প্রাকৃতিক সম্পদ সুতরাং ইউপি এগিয়ে থাকবে জাপানের চেয়ে কিন্তু না জাপান কত দূর এগিয়ে আছে জাপানের অত ইয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ নেই তবু জাপান এগিয়ে আছে কারণ হলো জাপানের প্রযুক্তিটা অনেক এগিয়ে আছে টেকনোলজিটা তো আমাদের দেশে একটু আগে আমি খুব ভাবা করাবার জন্য বললাম যে আমাদের এখানে তরুণ তরুণীদের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি আমরা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কিন্তু তারা কি যথেষ্ট সক্ষম তারা কি তাদের যে যেই দিকে তাদের পারদর্শী সেটা কি প্রযুক্তি নির্ভর না হয়ে ব্যবহার করতে পারছে না পারছে না এই জন্য আমাদের কি করতে হবে এই যে আমরা এই যে বলছি আর কি তাদেরকে উপযুক্ত প্রযুক্তি দিয়ে দিতে হবে তো এই প্রযুক্তির জন্য তো শিক্ষারও একটা দরকার রয়েছে তো শিক্ষা এবং প্রযুক্তির মেলবন্ধনই এগিয়ে যেতে পারে একেবারে এই শিক্ষার জন্য এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কতটুকু গুরুত্ব থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় সেটা বডি আর মূল ব্যাপারটা কিন্তু শিক্ষা শিক্ষার ভেতরের একটা অংশ হলো প্রযুক্তি হ্যাঁ আমি আমরা দেখতে আগে একটা প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছিলাম আমাদের সঙ্গে বিহারের একটা বিনিময় হচ্ছে অন্যান্য প্রদেশগুলো বিনিময়ে তার মানেটা কি হলো তার মানেটা হলো আমাদের যদি কিছু ভালো থাকে তাদের কাছে আমরা যে দেখা দেখাবো তারা আসবে তাদের কাছ থেকে আমরা নেব দেবে আর নেবে মিলিবে মেলাবে এই যে ব্যাপারটা এটাই হলো আমাদের ইউথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সুতরাং এক্ষুনি আমাদের যেটা দরকার সেটা শিক্ষার ব্যাপারটা অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে আমরা ত্রিপুরাতে বলি যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো অংশে কম নয় কিন্তু অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশানে তারা এত ভালো করতে পারছে না যার জন্য সিবিএসই আমরা যে সিলেবাস এনসিআইটি সিলেবাস করেছি তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই তার সুফল ফলতে শুরু করেছে আসলে কেউ কারো যে কম নয় শুধু তাকে উপযুক্ত সুযোগটুকু যদি তার কাছে এনে দেওয়া যায় বা তাকে যদি সুযোগের কাছে নিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে কোনো অংশে কারো যে পিছনে থাকে না তো এক ভারতবর্ষ এক শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষ যদি আমরা বলি তাইলে আমাদের এক্ষুনি যে মানব সম্পদ আছে পৃথিবীর যে কোনো দেশের আমাদের প্রতি ইস্টার্নিত তারা দে আর জেলাস কেননা আমাদের এত ম্যান পাওয়ার ভাবা যায় না এক সময় আমি একটা আরও সুন্দর করে গুছিয়ে বলি একটা সময় এসে সারা পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটিশরা শাসন করত আমরা শুনেছি ছোটোবেলায় ব্রিটিশ শাসনে সূর্য অস্ত যেত না তাই তো কোথায় এখন ব্রিটিশরা বা এক সময় জার্মানদের কথা শুনতাম জাপানের কথা শুনতাম তারপরে ইউএসএ এখন শুনছি কাদের কথা চায়নার কথা শুনছি সমস্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চায়না আর চায়নার দিনও প্রায় শেষ হতে চলল লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা কারোর কাছে বেশি দিন থাকে না লক্ষ্মী আবার মানে আমার মনে হয় ঘুরে টরে ভারতবর্ষের দরজায় এসেছে তাকে বরণ করে নিতে হবে আমাদেরকে এবং তার জন্য এমনি চাইলেই লক্ষ্মী আসবে না লক্ষ্মীর জন্য সেই ধরনের প্রস্তুতি থাকতে হবে ইয়ে আমার তাই মনে হয় লক্ষ্মী সরস্বতী দুজনকে আমরা আমাদের ঠিকানা হবে ভারতবর্ষ যদি আমরা আমাদের এই তরুণ সম্প্রদায়কে যথা যথাযোগ্যভাবে প্রযুক্তি শিক্ষা স্বাস্থ্যে যদি তাদেরকে আমরা এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি একদম এবার যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে যে মানব সম্পদ যেটা ব্যবহারের কথা আপনি বলছেন এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতে এবার মানব সম্পদকে ব্যবহারের জন্য তার তো স্বাস্থ্য তাকে সুস্থ থাকাও দরকার এবার ত্রিপুরায় আমরা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছি যে স্বাস্থ্যটা হয়তো বা আমাদের এত বেশি এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি তো এই ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ কতটুকু গুরুত্ব আনতে পারে বলে আপনার মনে হয় একটা সময় তো ত্রিপুরা এগিয়ে ছিল না অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল না কিন্তু এখন আর ছেলেমেয়েরা খুব এগিয়ে যাচ্ছে এই গত মাসে এই ফুটবল হলো সারা ভারতবর্ষের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ত্রিপুরার এই তরুণেরা 
কিংবা হয়তো দেখেছো পত্রিকা এটা কম কথা নয় ফুটবলে আমাদের দল অন্য সমস্তকে ছাপিয়ে গেছে ফুটবল খেলাতে শক্তির দরকার স্বাস্থ্যের দরকার আমাদের ছেলে মেয়েরা এগিয়ে আছে পিছিয়ে নেই বিশ্বের দরবারে কয়েকটি মেয়ে আমাদের উজ্জ্বল করছে মুখ ওরশিয়া বা যারা যারা আমি নাম বলছি এই জন্য যে আমি খুব তাদের জন্য আমরা আমরা খুব গর্বিত যাই হোক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিতে হবে অগ্রাধিকার দিতে হবে স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে তাইলে সব শেষ আমি একটা উদাহরণ দিই দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খুব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো খুব হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি মেলেরিয়াও তখন হয়েছিল মেলেরিয়াতে যত লোকের মারা গেছে তার চেয়ে কম মারা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেলেরিয়াতে যত আমাদের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়েছে যুদ্ধে নষ্ট হয়েছে তার চেয়ে কম তার মানে তাহলে মেলেরিয়া মুক্ত করতে হবে দেশটাকে করতে গেলে আবর্জনা সাফ করতে হবে যে স্বচ্ছ ভারত নিয়ে একটা স্লোগান উদ্যোগ হয়েছে সর্বত্র এটা কিন্তু একটা আমি মনে হচ্ছে এটা একটা জনজাগরণ হচ্ছে এই স্বচ্ছতার ব্যাপারটা এই স্বচ্ছতার মাধ্যমে স্বচ্ছতা শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবনেও স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে হবে কাজে কর্মে সমস্ত কিছু স্বচ্ছ হতে হবে যাই হোক আমার মনে হয়েছে আজকের যে বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা এসেছি এক ভারত এবং শ্রেষ্ঠ ভারত এটাও হতে পারবে সম্ভব হবে যদি আমরা সবাই মিলে হাতে হাত ধরে এগোই এবং কতগুলো বা ক্ষেত্র আছে যে ক্ষেত্রগুলো শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং প্রযুক্তি শিল্প সংস্কৃতি শিল্প সংস্কৃতির কথাটাও কিন্তু আমরা ভুললে আমাদের ভুললে চলো না এক সময় তো ভারতবর্ষের যে শিল্প সংস্কৃতি তো সারা বিশ্বে সর্বত্র আদৃত হতো তো এখন ঠিক আছে একটা সময় আসে এটা অনেকটা অনেকটা উত্থান পতনের মতো একটা সময় এসেছিল তখন আমরা এই খুব এগিয়ে ছিলাম পৃথিবীর মধ্যে তারপর একটা সময় এসেছে এখন সময় এসেছে এখন মানে কি বলবো মানে সবাই যদি এগিয়ে আসি আমরা এই এই যে আমাদের যে স্লোগান এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা কেননা সবসময়টা গরইতে বেরোতো ছেলেটি শুট বিগিন অ্যাট হোম আমরা ভারতবর্ষের কথা বললাম ত্রিপুরাতে এটা হলো না তা হলো হবে না ত্রিপুরাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং তাতে আমি নিশ্চিন্ত ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবে একদম তাহলে আপনি আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইবো এখন সেটা হচ্ছে যে জাতি ধর্ম ভাষা সব কিছু মিলিয়ে তো আমাদের দেশ তো এবার এই জাতি ধর্ম ভাষা তার মধ্যে পুরো ঐক্যবদ্ধ থেকে কতটুকু এগিয়ে যাওয়া দরকার এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই এখানে কোনো শর্টকাট বলে কিছু হয় না আমি ভারতবর্ষে যখন থাকি না তখন আমি দেখেছি আমাদের মধ্যে নর্থ ইস্ট হয়তো সাউথ অথবা নর্থ বলি টলি কিন্তু আমি যখন বাইরে দীর্ঘকাল ছিলাম আমেরিকা কোথায় কোথায় আমি যাই তাই তো ওইখানে গেলে আমরা আর বলি না যে নর্থ ইস্ট বা আমরা ভারতীয় ভারতবর্ষ তা আমাদেরকে সবাইকে এই সামগ্রিক যে পরিচয়টা রাখতে হবে মাথায় এই যদি খণ্ড বিখণ্ড চিত্র যদি থাকে তাইলে বিভেদের প্রাচীর হচ্ছে এটাতে ভালো হবে না মানে আশু মঙ্গল হবে না তো আমি তোমার সঙ্গে একমত হয়েই বলছি যে এই যে ভাষা শিল্প সংস্কৃতির মাধ্যমেও আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং পাশাপাশি আমাদের কতগুলো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান আছে সাহিত্য একাডেমি তারা কিন্তু সারা ভারতবর্ষের এইসব শিল্প সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষক যাই হোক আমরা যেটা চাইছি সেটা হলো এই যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা আরও বেশি যত্নবান হব আরও বেশি আগ্রহী হব হয়ে আমাদের যে শ্রেষ্ঠ যে শ্রেষ্ঠত্ব আর কি খুঁজে নেব আমরা আমরা আমাদের মা নিজের মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয় থাকতে হবে ইয়েস আমরা পারি উই ক্যান মেক ইট এই ধরনের একটা থাকলে পরে এক দুবার হয়তো এই কাছাকাছি গিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলাম না কিন্তু আমরা যদি সত্যিকারের দৃঢ় সংকল্প হই তাহলে কেউই আটকাতে পারবে না একদম এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নিয়ে একটু কথা বলা যাক এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই ত্রিপুরাকে আরও শ্রেষ্ঠ করে তোলার জন্য কি কি করা দরকার বলে আপনার মনে হয় ওই একই ব্যাপার হয়তো একটু এদিক সেদিক হবে খুব একটা জাতীয় উপজাতির মেলবন্ধনের ব্যাপারে কি বলতে চান আমি তো প্রথম থেকেই বললাম না যে একটা সময় ছিল আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলের যারা ছিল তারা অনেক পিছিয়ে ছিল তার পরবর্তী সময়ে এই যে যেই দলটা সারা ভারতবর্ষ অন্যান্য সব দলকে হারিয়ে দিল তাতে আমি দেখেছি প্লেয়াররা সব আমাদের উপজাতি পরিবারের সন্তানেরা আমার ভাই বোনেরা মানে এটা কম কথা নয় এরা এগিয়ে এসেছে বা আজকাল আমি অনেক জায়গায় দেখতে পাই 
স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে তাদের আগে অত এগিয়ে আসতে পারেনি তো মানে চেষ্টা করলে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং আমরাও তাদেরকে আমরা যারা পিছিয়ে ছিলাম এগিয়ে এসেছি এক আসলে না এটাও মাথায় রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত লাইন আর কি আমি যদি কাউকে পিছনে ফেলে আসি সে তোমাকে টানিছে পশ্চাতে তাই না তো আমি যদি আমাদের প্রতিবেশীকে ফেলে দিই সরিয়ে রাখি তাহলে এটা ঠিক হবে না যাই হোক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কথা আমরা বলি ত্রিপুরাতে এখন একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে আসছে শিল্পে শিল্প বলতে ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি কমিউনিকেশানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে ট্রেন যে হলো এর কিন্তু ট্রেন হলো মানে ট্রেন হলো না তার যে অনেক ধরনের আমি শুনেছি আগরতলায় অনেকে সকালবেলায় চলে এসে চাকরি বাকরি করে আবার বিকেলবেলায় কুমারখাটে চলে যায় বা জিনিসপত্র এসে বিক্রি করে দিয়ে যায় এই যে কমিউনিকেশানের যে অ্যাডভান্টেজটা আমরা পাচ্ছি তাছাড়া চিকিৎসার ব্যাপারও আমি শুনছি এখানে মেডিকেল হাব হবে শিক্ষার ব্যাপারও বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এই যে চার পাশে হচ্ছে তবে একটা এক্ষুনি হচ্ছে মানে কি তার সুফলটা পেতে কিছুদিন সময় লাগবে তো আমি দেখেছি সর্বত্র একটা পরিবর্তন এসেছে এবং পরিবর্তন আমার মতে আর কি পরিবর্তন সবসময় মঙ্গলকর হয় আর কি তো ত্রিপুরারকে যদি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে চাই ওই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাইলে ত্রিপুরাকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এসে এসে তরা মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা ওই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে একদম আজকের শেষ প্রশ্ন আপনাকে যেটা করতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত যদি সফল হয় আমরা আশা রাখছি নিশ্চয়ই সফল হবে কারণ সফল হওয়া খুব দরকার আমাদের দেশকে আরও উন্নত হওয়ার জন্য এবং বিশ্বের মানচিত্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে আপনার মনে হয় না প্রথম দিকে তো আলোচনাতে আমরা এটা ভাবছি বলছি যে এখনকার যে দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিভঙ্গি ওই দিকটায় আমরা পিছিয়ে থাকতে রাজি নই আর কোনো কার্যকারণে গত শতাব্দীতে আমরা একটা রেনেসা এসেছিল বাংলাদেশে ভারতবর্ষে রামমোহনদের সময়ে যে তারপরে কেন যেন আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছিল মানে সব দিক দিয়ে আমি কোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলছি না যে কোনো কারণেই হোক আমরা সেই যে প্রবাহটাকে ধরে রাখতে পারিনি এই রেনেসা আর পরবর্তী সময়ে তখন কিন্তু ইদানিং আবার আমরা খুব আশান্বিত এখন আবার আমাদের এই ওই তো ইকোনমিক্সের নোবেল প্রাইজ পেয়েছে হ্যাঁ এরকম বাইরে থেকে বড় বড় যে পুরস্কারগুলো স্বীকৃতিগুলো আমাদের দেশে আসছে সুতরাং আমরা শ্রেষ্ঠ ভারত হওয়ার জন্য যা যা দরকার হ্যাঁ যেই সব লক্ষণগুলো হলে পরে আমরা শ্রেষ্ঠ বলতে পারি এগুলো আমাদের প্রায়ই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি নইলে পৌঁছে যেতে হবে সেখানে আর পারবো আমরা পারব যে পারার জন্য যে আমাদের সক্ষমতা দরকার এটা আমাদের আছে আমাদের যে মানব সম্পদ তা আছে আমাদের যুব সম্প্রদায় তারা খুবই কি বলবো মানে এই সব দিকে এগিয়ে আছে এখন শুধু অল্প ওদেরকে একটুখানি সাহায্য সহানুভূতি প্রচেষ্টাতে অব্যাহত থাকতে উৎসাহিত করা এটা করার চেষ্টা হচ্ছে এবং আমার খুব বিশ্বাস এই আগামী এক দশকের মধ্যে ভারতবর্ষ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বের যে মা পাঠি মানদণ্ডের কাছে চলে যাবে একদম আমরা আশা রাখবো এবং অসংখ্য ধন্যবাদ অরুণোদয়বাবু আপনাকে আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অরুণোদয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে অতুল প্রসাদ সেনের আরেকটি লাইন আমার মনে পড়ছে বলো 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 সবে শত বিনা বেনু রবে ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে আজকের এই অনুষ্ঠান এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আমরা এখানেই শেষ করছি সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন নমস্কার নমস্কার